వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఆనరబుల్ మెంబర్ సోనువుడ్ నూతలపాటి గారు సార్ నమస్తే సార్ సార్ చాలా హ్యాపీ సార్ మేము పిలవగానే స్టూడియోకి వచ్చారు చాలా ఎందుకంటే ఈ సోషల్ సర్వీస్ చేసే వాళ్ళు ఈ మధ్యకాలంలో నిజంగా చూస్తే చాలా రేర్గా కనపడతా ఉన్నారు మీరు ముందు నుంచి సోషల్ సర్వీస్లో ఉండి ఇప్పుడు మంచి పొజిషన్లో అయితే ఉన్నారు సో అసలు మనం చేసిన ఈ సేవా కార్యక్రమాల గురించి ప్రజలకు అర్థమయ్యేటట్టుగా ముందు ఒక రెండు మాటల్లో చెప్పి తర్వాత మన ఏపీఎస్ గురించి మాట్లాడదాం నాసా అని ఒక వాలంటీర్ ఆర్గనైజేషన్ అండి సార్ నాజరత్ అసోసియేషన్ ఫర్ సోషల్ అవేర్నెస్ అది మా తల్లిదండ్రులు ఫస్ట్ దే ఫౌండ్ దట్ ఆర్గనైజేషన్ ఓకే వాళ్ళు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ తుని అనే ఒక ప్రాంతం ఈస్ట్ గోదావరిలో తుని అనే ఒక ప్రాంతానికి వచ్చి అక్కడ దే స్టార్ట్ ఎట్ వర్క్ మా నాన్నగారు ఎందుకు వస్తుంది తుని రావాలనుకున్నారు నాన్నగారు ఏం చేసేవారు సార్ ఆర్గనైజేషన్ డైరెక్టర్ ఓకే అంటే మామూలుగా అప్పుడు మా నాన్నగారు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు మూడు వందల రూపాయలు సోషల్ వర్క్ స్టైఫండ్ అని గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చేది ఆ మూడు వందల స్టైఫండ్ తో మా నాన్నగారు తునిలో అడుగు పెట్టారు ఒక చిన్న సూట్ కేసుతో అక్కడ నుంచి కొంచెం డోనర్స్ ని వాళ్ళు కొంచెం రావటం తర్వాత ఎక్కువ దళిత్ ఎంపవర్మెంట్ మేము పనిచేసాం దళిత్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే డిస్క్రిమినేషన్ బేసికల్ గా మన డిస్క్రిమినేషన్ ఎక్కువ ఉండేది అప్పట్లో నాన్నగారు వచ్చిన టైంలో బాగా సో ఆ డిస్క్రిమినేషన్ కి నాన్నగారు కూడా గురయ్యారు సో ఆ డిస్క్రిమినేషన్ గురయ్యారు కాబట్టి ఆ డిస్క్రిమినేషన్ నుంచి కొంచెం ప్రజల్ని చైతన్యవంతులు చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఆ సర్వీసెస్ స్టార్ట్ చేశారు అప్పుడు ముఖ్యంగా ఈ డిస్క్రిమినేషన్ గురైన వాళ్ళు పావర్టీ లైన్లో బిలో పావర్టీ లైన్లో ఉంటారు కాబట్టి పేద ప్రజలకు కావాల్సిన నిత్య అవసరాలు ఎడ్యుకేషన్ తర్వాత స్కూల్స్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఇంకా అలాగా సపోర్ట్ చేయటం ద్వారా హీ బికేమ్ వెరీ పాపులర్ మ్యాన్ ఓకే మొత్తానికి బ్లడ్ లోనే ఉందనమాట నాన్నగారి దగ్గర నుంచి మీకు సో వాళ్లే మా పేరెంట్స్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇప్పుడు ఇప్పటికీ కూడా అంటే మా నాన్నగారు చనిపోయారు సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మా నాన్నగారు చనిపోయారు సో నాన్నగారు ఉన్నంత వరకు ఒక మూడు నాలుగు నియోజకవర్గాలు పొలిటికల్ గా హీ యూస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంత స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ ఉంది అనమాట ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ సోషల్ వర్క్ ఇన్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ పార్టీ ఏదైనా కావచ్చు కానీ సర్వీస్ కి సర్వీస్ కి రాజకీయాలతో సంబంధం ఉండదు కానీ ఎక్కువ సర్వీస్ చేసే వాళ్ళ మీద కూడా రాజకీయాలు నడుస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు కూడా నడుస్తున్నాయి ఎట్లా సార్ అంటే ఇందులోకి ఎట్లా ఎంటర్ అయ్యారు ఏపీపీఎస్ లోకి ఆ ఎంట్రీ ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే పాదయాత్ర టైంలో అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు అప్పుడు అపోజిషన్ లీడర్ గా ఉన్నప్పుడు ఆయనకి ఏవో రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఆ రిపోర్ట్స్ ఆధారంగా మన ఒకసారి ఇన్విటేషన్ ఇచ్చారు వచ్చి కలవాలి ఐ వాంట్ టాక్ టు యూ అని అడిగారు సో అప్పుడు వెళ్ళి కలిసినప్పుడు ఇలాగా పాదయాత్రలో పాల్గొంటామని అడిగారు అడిగినప్పుడు సార్ అని అడిగాను నేను చెప్పాను అంటే ఎందుకు ఎందుకు అప్రోచ్ చేయారు సార్ మిమ్మల్ని అంటే అప్పుడు ఆయనకి రిపోర్ట్స్ అయ్యే ఉన్నాయి మరి వాళ్ళ సర్వే రిపోర్ట్స్ అయ్యే ఉన్నాయి నాన్నగారికి ఉన్న పేరును బట్టి ఈ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ అంతా ఉంటే బాగుంటుందని ఆయన అనుకున్నారు సో అంతే ఇంకా నాకు ఏం ఎజెండా లేదు ఏదో టికెట్ అలాంటి నాకు ఎజెండా ఏం లేదు ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సపోర్ట్ ఫీలింగ్ ఏంటి సార్ అంటే ఒక పొలిటికల్ పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తి అందులో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటే నార్మల్ పర్సన్ కాదు ఆయన అవును సో అట్లాంటి వ్యక్తి ఒక ఇన్విటేషన్ రాగానే ఏమనిపించింది మీకు చాలా పార్టీస్ నుంచి ఇన్విటేషన్ ఎప్పుడు వచ్చింది మాకు ఓకే ఓకే డాడీ కూడా ఆఫర్ చేశారు టికెట్ మరి ఎందుకు ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాదయాత్రలోనే పాల్గొనడానికి కారణం అంటే నాకెందుకో డాడీకి కూడా ఆఫర్ చేశారు పొలిటికల్ పవర్ అని కాదు కానీ అంటే ఆయన లైఫ్ స్టైల్ ఎందుకు నన్ను బాగా అట్రాక్ట్ చేసింది ఎస్పెషలీ ఈ అన్నెసరీ కేసెస్లో జైల్లో పెట్టడం దాన్ని ఆయన ఫైట్ చేసి బయటికి రావడం ఇది కొంచెం నాకు కూడా నా లైఫ్ కూడా కొంత రెలవెంట్గా అనిపించింది అనమాట అంటే ఐ ఆల్వేస్ లైక్ ఫైటింగ్ పీపుల్ ఎప్పుడు పోరాడి ముందుకెళ్ళే మనుషులు అంటే నాకు మనకు వచ్చేటటువంటి ఈ ట్రయల్స్ ట్రిబులేషన్స్ వీటిల్లో నుంచి ముందుకి దాన్ని దాటుకొని ముందుకెళ్ళే వాళ్ళు అంటే ఎందుకో నేను అట్రాక్ట్ అవుతాను ఎప్పుడు సో అట్లాగా ఆయన ఆయన మీద కొంచెం సాఫ్ట్ కార్నర్ ఉంది నాకు ఎప్పుడు కూడా ఎస్పెషలీ వాళ్ళ ఫాదర్ చనిపోయిన తర్వాత అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయిన తర్వాత హౌ పీపుల్ కార్నర్డ్ హిమ్ ఆయన ఎలాగ ఒక చేశారు అట్లాగే మా నాన్నగారు చనిపోయిన తర్వాత కూడా నాకు కూడా అటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ఓకే డోనర్స్ ఫండింగ్ ఏజెన్సీస్ మీద దాడి జరిగింది మాకు కూడా ఓకే ఓకే సో ఇవన్నీ ఎదుర్కొంటున్నాం కాబట్టి ఆబ్వియస్ల
సమ్టైమ్స్ ట్వైస్ ఇన్ వీక్ అట్లాగా వెళ్ళి కలవటం ఆ రోజు అంతా నడవటం అట్లా చూసుకుంటే ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఉంటదేమో ఆ ప్రజా సంకల్ప యాత్ర అనేది ఒక చరిత్ర సార్ అవును మా నిన్నటితో కరెక్ట్ గా నాలుగు సంవత్సరాలు పూర్తి పాదయాత్ర మొదలు పెట్టి సో ఆ యాత్రలో పీపుల్స్ బాగా ప్రజలు ఎక్కువ ఆయన చూ చూడ్డానికి ఎక్కువ వస్తూ ఉంటారు అక్కడ వాళ్ళ బాధలు కష్టాలు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు మీరు ఎట్లాగో సర్వీస్ ఫీల్డ్ లోనే ఉన్నారు అక్కడ ఏమనిపించింది వాళ్ళు చెప్పే మాటలు కానీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఏదో ఒక అధికారం కోసం మాత్రమే పాదయాత్రలు చేసే వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటాం లేదంటే ఇంకో గతంలో కొన్ని జరిగినాయి అంటే ఒకరి యాత్రలను మనం విమర్శించామని కాదు ఈయన పీపుల్ కి బాగా కనెక్ట్ అయిపోయాడు సార్ అట్లాంటి నాయకుడితో నడిచేటప్పుడు అక్కడ వాళ్ళ బాధలు ఆ కష్టాలు ఉన్నప్పుడు మీకేమనిపించింది నాకు ఎగ్జాక్ట్లీ అసలు పాదయాత్ర చేస్తున్నప్పుడు ఏ పొలిటికల్ ఎజెండా నాకు కనపడలా ఓకే అంటే ఇది ఇది రేపు ఈ పార్టీ రావటం కోసం చేస్తున్నాడు ఈయన అనేది ఈ పాదయాత్ర అన్నట్టుగా నాకేమి అనిపించలే ప్యూర్లీ పీపుల్ కోసం అంటే ప్రజల కోసమే రోడ్డు మీదకి వచ్చినట్టుగా ప్రజలు కలవటానికే రోడ్డు మీదకి వచ్చినట్టుగా ఆ ప్రజల కష్టాలని బాధల్ని తెలుసుకోవటానికే వచ్చినట్టుగానే నాకు అనిపించింది ఓకే పాదయాత్ర టైంలోనే నేను ఫీల్ అయింది ఏమిటి అని అంటే అంటే ముఖ్యమంత్రి అవుతారో లేదా అవన్నీ నాకు అప్పటికి నాకు పెద్ద ఆలోచన లేదు కానీ అయినా అవ్వకపోయినా ప్రజలు ఆయన్ని ఓన్ చేసేసుకున్నారు మాకంటూ ఒక నాయకుడు ఏదైనా ఒక సమస్య వచ్చిందంటే పరిష్కారం మనకు లభిస్తుంది లభిస్తుంది ఉన్నాడు మన కోసం వచ్చిన ఒక మనిషి ప్రజల్లోకి వచ్చిన ఒక మనిషి మీరు అన్నట్టు అన్ని పాత చాలా పాదయాత్రలు జరిగినాయి కానీ ఈ పాదయాత్ర ఇస్ హిస్టారికల్ నాకు కూడా వన్ ఇలాంటి అవకాశం నా లైఫ్ లో దొరికినందుకు నేను ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఎందుకంటే మా పేరెంట్స్ కూడా చాలా సర్వీస్ చేసినప్పుడు నేను విలేజెస్ చూస్తాను చాలా విలేజెస్ చూస్తాం మా పేరెంట్స్ వెళ్ళినప్పుడు మేము ఈ విలేజ్ వెళ్ళాము ఈ విలేజ్ వెళ్ళామని మేము అనుకుండేవాళ్ళు అంటే ల్యాండ్ మార్క్ చూసినప్పుడు ఒక చెట్టు కానీ లేకపోతే గుడి కానీ చూసినప్పుడు ఈ గుడి దగ్గర కూర్చున్నామను లేకపోతే ఈ చెట్టు దగ్గర కూర్చున్నామను అనిపిస్తుంది జ్ఞాపకాలు వచ్చి జ్ఞాపకాలు కానీ ఆఫ్టర్ పాదయాత్ర ఏంటంటే మేము పాదయాత్రలో క్యారియర్లు తీసుకెళ్ళిపోయేవాళ్ళం సో ఏ చెట్టు కింద కూర్చున్నా ఏ గట్టు మీద కూర్చున్నా ఇప్పుడు అంటే ఆల్మోస్ట్ చాలా ఏరియాస్ తిరిగేసాం కదా సో ఇప్పటికి ఇంకా పాదయాత్ర మెమరీస్ ఎందుకంటే ఆయన ఒక కిలోమీటర్ నడిచినా చాలు ఆయన చేయి పట్టుకొని మనం చూస్తే అంటే మీరన్నా ఇప్పుడు ఈ సోషల్ సర్వీస్ లో ఉన్నారు సార్ పొలిటికల్ లీడర్స్ ఏంటంటే వాళ్ళ నియోజకవర్గాల్లోకి వస్తా ఉన్నారంటే ఆయన చేయి పట్టుకుని ఎప్పుడెప్పుడు నడవాలని చెప్పేసి ఎదురు చూస్తా ఉంటారు అట్లాంటిది మూడు వందల కిలోమీటర్లు అంటే ఆశమాశయం కాదు చాలా చాలా జ్ఞాపకాలు ఉంటాయి చాలా కానీ అనిపించలేదు ఒకసారి ఆయన పల్లి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మీ ఫీలింగ్ ఏంటి అంటే అది అధికారం కోసమా లేకపోతే ఇంకో దాని కోసం ఈ పాదయాత్ర అనేది పక్కన పెడితే ప్రజల సమస్యలను నేరుగా తెలుసుకోవడం కోసం ఈ పాదయాత్ర అని చెప్పారు ప్రజా సంకల్ప యాత్ర ఒక్కసారిగా హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ వచ్చేసింది నూట యాభై ఒక్క స్థానాల్లో గెలుపు అంటే అది గతంలో ఎన్నడూ జరగలేదు సో అట్లాంటి విజయం వచ్చిన తర్వాత ఒక అభిమానిగా మీ ఫీలింగ్ ఏంటి సార్ అంటే ఆయన అచీవ్ చేయాలనుకుంది ఆయన అచీవ్ చేశాడు అనేది ఫస్ట్ ఫీలింగ్ తర్వాత పాదయాత్ర ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్ని ఆయన ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారని నేను అనుకుంటాను అక్కడ నుంచి పుట్టింది కదా సార్ ఈ నవరత్నాలు సో అవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారని నేను అనుకున్నాను ఐ థింక్ ఈస్ డూయింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ నా ఎట్లా నడుస్తాను సార్ అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది మరి ఆ గవర్నమెంట్ ఎట్లా అనిపిస్తా అంటే నేను కమిషన్ లో ఉన్నాను కదా ఎక్కువగా పొలిటికల్ ఇష్యూస్ చెప్పలేను అంటే ఐ కెనాట్ సపోర్ట్ వన్ పర్టికులర్ పార్టీ బాగా జరుగుతుందని అందరి అభిప్రాయం కదా మీరు అపాయింట్ అయిన తర్వాత జరిగిన మార్పులు ఏంటంటే మీరు ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఏపీపీఎస్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేశారు అంటే నేను నేను వచ్చే టైంకే ఏపీపీఎస్సి లో కొన్ని పాత రిక్రూట్మెంట్స్ అంటే పోయినసారి గవర్నమెంట్ కొన్ని రిక్రూట్మెంట్స్ ఇచ్చి వదిలేసినవి ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి అప్పటికి రిక్రూట్మెంట్స్ అవుతూ ఉన్నాయి జస్ట్ నేను ఎంటర్ అవ్వకముందే ఈ సచివాలయం పోస్ట్లో ఒకటి అయింది లక్ష ఎనభై రెండు వేలు ఎంత తీసినట్టున్నారు సచివాలయంలో నేను వచ్చిన తర్వాత నా ఫస్ట్ సంతకం ఐ థింక్ పివి సింధు తనకి సిల్వర్ మెడల్ వచ్చిన తర్వాత సంతకం చేసింది తర్వాత గ్రూప్ వన్ ఒకటి కంప్లీట్ చేసాము ఆ గ్రూప్ వన్ కూడా చాలా కష్టం మీద కంప్లీట్ చేశాం ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు కోర్టుకి వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు పద్దాకా సో వాటి నుంచి మళ్ళీ ఆ చిక్కుముళ్ళన్నీ మేము నెప్పుకుంటా ఆఫ్టర్ ఫోర్ ఇయర్స్ వీ కంప్లీటెడ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తూ ఉంటాయి ఈ స్టూడెంట్స్ని యాస్పిరెంట్స్ని ఈ ప్రపోజిషన్ ఈ గవర్నమెంట్ ఉంటే ఆపోజి
ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి కోర్టులకి పంపిస్తూ ఉంటారు వల్ల డిలే అయిపోతా ఉంటాయి మనం రాజకీయాల గురించి మాట్లాడకుండా కేవలం మన దీని గురించి మాట్లాడాలంటే కూడా అసలు నోటిఫికేషన్స్ రాలేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఒక మార్క్ అయితే ప్రతిపక్షాలు వేస్తా ఉన్నాయి అంటే మనం రాజకీయ భాషలో మాట్లాడాలంటే ఒక బురద తల్లే ప్రయత్నం అయితే చేస్తా ఉన్నాయి సో ఏం చెప్తారు దాని గురించి నిజంగానే వీళ్ళేమో వైసీపీ వాళ్ళు చెప్పే మాట ఇన్ని లక్షల ఉద్యోగాలు మేము ఇప్పించాము కానీ ఈ మాట ఏంటి అని చెప్పేసి వీళ్ళు అంటారు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పాత నోటిఫికేషన్స్ క్లియర్ చేయకుండా కొత్త ఇవ్వటానికి అవ్వదు సో పాతి క్లియర్ చేస్తా ఉన్న ప్రాసెస్ లోనేమో వీళ్ళు కోర్టులకి వెళ్తున్నారు అదేమో కోర్టు దగ్గర ఏదో ఒకలాగా డిలే అయిపోతున్నాయి అట్లాగే సచివాలయం మరి లక్ష ఎనభై రెండు వేలు చేయాలంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్ తర్వాత ఇంకోటి అందరూ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్ట్రక్చర్ మారిపోయింది టోటల్ గా సచివాలయం వచ్చిన తర్వాత సో డోర్ స్టెప్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు ఒక ఇంత పాపులేషన్ కి ఇంత అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్ లో ఈ డిస్ట్రిక్ట్ కి ఇంత మంది ఎంప్లాయీస్ ఉండాలని ఉంటది అది ఒక స్ట్రక్చర్ ఇప్పుడు నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ సచివాలయం వచ్చిన తర్వాత ఆ స్ట్రక్చర్ మారింది కాని నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ అలాగే ఉన్నారు ఎంత మందికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు అంటున్నారు ప్రతి ప్రతి కుటుంబానికి లేదా ప్రతి పది కుటుంబాలకు ఒక డాక్టర్ ఉండాలంటున్నారు కదా ఫ్యామిలీ డాక్టర్ అట్లాగే సచివాలయం కూడా ఇన్ని కుటుంబాలకని ఒక అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్ సెటప్ చేశారు సచివ సచివాలయం ద్వారా సో ఆ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్ ఉంది కదా ఇప్పుడు వేరే జాబ్లు తీయలేదు తీయలేదు గ్రూప్ వన్ తీయలేదు గ్రూప్ టూ తీయలేదు ఇంకోటి తీయలేదు అని అందరూ బ్లేమ్ చేస్తున్నారు కదా అది నెసెసిటీ అయితే తీస్తారు అవసరాన్ని బట్టి తీస్తారు దాన్ని అంతేగాని తీయగలిగి తీయాల్సి అవసరం వచ్చి తీయకపోవటం అంటూ ఉండదు అడ్మినిస్ట్రేషన్కి ఏది అవసరమో ఆ ఖచ్చితంగా చేసి తీరాలి అది తీస్తారు ఇప్పుడు ఈ పోలీస్ నోటిఫికేషన్స్ కూడా వదిలేదు కదా సార్ అంటే మామూలుగా ప్రతిదీ కూడా మైనస్ ఏది అనే అనుకునేది ఇప్పుడు ప్లస్ గా మార్చుకునే దిశగా వెళ్తా ఉన్నట్టుంది సార్ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు కూడా అప్పుడు ఏడు వేల చిల్డ్రన్తో తీస్తానన్నారు అది కూడా మాకు ఏపీపీఎస్సీకి అప్పు చెప్తున్నారు అన్ని సీఎం గారు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు సో వస్తాయి రానున్న ఇంక మే లోపలో ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ నోటిఫికేషన్స్ వరకు డ్యూ ఉంది అంటే కొంతమందికి ఈ ఉద్యోగాలు వేయించుకుంటారని పాత రోజుల్లో మరి ఏమైనా జరిగిందేమో నాకు తెలీదు నాట్ ఎ వెరీ ఫిట్ అంటే వాళ్ళ మనుషులకి వాళ్ళు ఉద్యోగాలు వేయించుకోవచ్చు అలాంటి కరప్షన్ ఏమైనా జరుగుతుందేమో అని బట్ ముఖ్యమంత్రి గారు నాకు జీవో ఇచ్చినప్పుడు కూడా చెప్పింది ఏంటంటే ట్రాన్స్పరెన్సీ ఫస్ట్ ఆయన ట్రాన్స్పరెన్సీ ఎక్కడ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అటువంటివి జరగకూడదని తర్వాత ఇప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ జరుగుతున్నటువంటి విధానాలు ఇదివరకు ఎగ్జామినేషన్ జరిగిన విధానాలు ఇప్పుడు కంప్యూటరైజ్డ్ అయిపోయినవి సో కంప్యూటర్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నారు అనుకోండి అది మీకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అవ్వచ్చు నాకు హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్ అవ్వచ్చు ఓకే మీ ఆప్షన్ బి అవ్వచ్చు నా ఆప్షన్ డి అవ్వచ్చు సో అసలు ఎక్కడ ఛాన్సే లేదు కాపీ ఛాన్స్ లేదు మ్యానిపులేషన్ ఛాన్స్ లేదు ఫస్ట్ పైగా కంప్యూటర్ లో ప్రోగ్రామింగ్ చేసేసి ఉంటుంది ఆన్సర్ అంతా సో అన్ని కంప్యూటరైజ్డ్ కదా ఇప్పుడు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ అయిపోయినాయి కదా ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్ కూడా ఓన్లీ గ్రూప్ వన్ ఉంది ఓకే ఆ ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్ కూడా చాలా పకడ్బందీగా జరుగుతుంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అందులో సీసీ కెమెరాలు ఉంటాయి ప్రతి చోట చాలా ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటది అసలు అంటే గతంలో ఉన్న మరక ఇప్పటికైతే పోలేదు అనమాట ఇప్పుడు పోయిందని చెప్పాలి యాక్చువల్ గా ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంది ఇప్పుడు అంటే కొన్ని మాటలు వస్తా ఉన్నాయి కదా సార్ ఇప్పుడు కూడా దీన్ని ఎట్లా తిప్పు ఇప్పుడు ఎవరో ఒకళ్ళు చేస్తా ఉంటారు అది మామూలే కానీ మాకు తెలుసు కదా అసలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చాలా ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంది ఇప్పుడు మీరు అన్నది వాస్తవం ఇప్పుడు ఈ కంప్యూటర్ వచ్చిన తర్వాత ఏదో చూసి మా కాఫింగ్ లాగా ఏడి కూడా లేదు చాలా మెజర్స్ తీసుకున్నారు ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు మా కొత్త బాస్ సవాంగ్ గారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చారు కదా ఆయన ఈ నోస్ వెరీ వెల్ సార్ ఇక్కడ మనం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడాలంటే ఆయన ఎప్పుడైతే ముఖ్యమంత్రి పీఠం పైన కూర్చున్నాడో దాని తర్వాత ఆయన టార్గెట్ ఒకటే పెట్టుకున్నారు సార్ మైండ్ లో మనం ఇప్పుడు గెలవడం కాదు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నా టార్గెట్ అని చెప్పేసి అన్నారు ఆ విధంగా వెళ్తా ఉన్నారు కానీ కొద్ది మంది అనే మాట జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మొండిగా వెళ్తూ ఉంటారు దూకుడుగా వెళ్తూ ఉంటారు ఆయన ఎవరికి అపాయింట్మెంట్ కూడా ఇవ్వరు అని చెప్పేసి కొద్దిమంది అంటా ఉన్నారు ఇప్పుడు రీసెంట్ గా మనం రాజకీయాల గురించి మాట్లాడ
మంచి సజెషన్స్ ఇస్తే ఖచ్చితంగా ఎవరైనా తీసుకుంటారు ఆయన కూడా తీసుకుంటారు ఖచ్చితంగా ఎందుకు అని అంటే మేము వన్ ఆర్ టూ ఒకేషన్స్లో సీరియస్ మ్యాటర్స్ సార్ ఇది అర్జెంట్గా తీసుకోవాలి సీఎం గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళండి అని త్రూ ఓఎస్డి గారు మేము తీసుకెళ్తే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో విత్ ఆల్ జీవోస్ ఆల్ పర్మిషన్స్ వెంటనే ఒప్పుకున్నారు అంటే కొన్ని అవి పాలసీ మ్యాటర్స్ అవి మనం రివీల్ చేయలేం కానీ బట్ వెంటనే తీసుకున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొన్న మేము ఒకటి చెప్పగలిగింది ఏంటంటే ఈ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ అని ఒకటి ఉంటుంది తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో నైన్టీ ఫైవ్ పీపుల్ లోకల్ ఫైవ్ పర్సెంట్ నాన్ లోకల్ రిజర్వేషన్ ఉంది తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషనే కాదు అన్ని వాళ్ళ ఉద్యోగాలన్నీ సీఎం గారి దృష్టికి తీసుకొని వెళ్ళాం మనం కూడా ఇది చేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా అని వాళ్ళు తెచ్చుకోవడానికి టూ ఇయర్స్ పట్టి పట్టింది సార్ వెంటనే ఒక టూ అవర్స్లో అనుకుంటా టూ అవర్స్లో ప్రొసీడింగ్స్ ఇచ్చారు దానికి సంబంధించి వెంటనే ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్కి తయారు చేయండి అని సిఎస్ గారిని పిలిచి ప్రొసీడింగ్స్ ఇచ్చారు సో అదేమి అంటే డిపెండ్స్ ఇష్యూని బట్టి ఎవరు ఇస్తున్నారు ఏమి ఇస్తున్నారు స్టేట్కి ఏది అవసరం దాన్ని బట్టి తీసుకుంటారు తప్పితే అంటే ముఖ్యమంత్రి పదవి అంటే అది చిన్నది కాదు కదా ఐ డోంట్ నో మిగతా వాళ్ళ అపాయింట్మెంట్ల సంగతి నాకు తెలియదు కానీ నాకు అంటే నాకు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారా లేదా అని అంటే నాకు నాకు అవసరం అయితే ఇస్తారేమో మాది ఏదైతే ప్రొసీడింగ్స్ వెళ్తున్నాయో అక్కడికి దాన్ని మాత్రం నెగ్లెక్ట్ చేసేది ఏమీ లేదు ఎప్పుడు వాటికి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ హీ విల్ రెస్పాండ్ ఇమీడియట్లీ ఓకే సార్ కాసేపు మనం ఇవన్నీ కూడా పక్కన పెడితే మళ్ళీ మన ఎన్జిఓస్ గురించి మాట్లాడితే ఎన్జిఓ తరఫు నుంచి చేసిన యాక్టివిటీస్ ఏంటి సార్ మీరు ఇప్పట్లో ల్యాండ్ ఇష్యూ ఎక్కువ ఉండేది అంటే పేద ప్రజలకి ల్యాండ్ ఉండేది కాదు ఓకే ఎస్పెషల్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఏకర్స్ ల్యాండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫ్యామిలీస్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఎకర్ ఉంది చొప్పున ఇప్పించగలిగాం మనం అప్పట్లో ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే బెనిఫిషరీ షేర్ అని ఉంటుంది లబ్ధిదారుల తరఫున మనం పోరాడతాం మన ఎన్జిఓ లబ్ధిదారులకి ఏమేమి పెట్టుబడి పెట్టాలో అవన్నీ కూడా మన ఎన్జిఓలో పెట్టుబడి పెడతాం మనం మిగతా గవర్నమెంట్ కలిసి చేస్తుంది సో అట్లాగే మనం ఇరవై నాలుగు ఎక ఇరవై నాలుగు వేల ఎకరాలు నాసా సంస్థ ద్వారా ఇరవై నాలుగు వేల ఎకరాలు ఇవ్వగలిగాం మైక్రో ఫైనాన్స్లో ఒక ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫ్యామిలీస్ సపోర్ట్ చేసాం చిన్న చిన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్నిటికీ తెలుసు కదా మైక్రో ఫైనాన్స్ అంటే ఒక పది మంది కలిసి ఒక గ్రూప్ వాళ్ళందరికీ చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు పెట్టుకోవడానికి వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయటం అన్నమాట ఒక గ్రూప్లో పది మంది ఉంటారు ట్వెల్వ్ థౌ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు మొత్తం మా గ్రూప్స్లో అలాగే ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ చిల్డ్రన్ హోమ్ ఒకటి నేను ఎక్కువగా రావడానికి ఇందులోకి రావడానికి చిల్డ్రన్ హోమే మెయిన్ కారణం నేను ఎక్కువ చిల్డ్రన్ హోమ్ చూసుకునేవాడిని ఇప్పటి వరకు ఒక పదిహేను వందల మంది పిల్లల్ని అందరూ ఆర్ఫన్ చిల్డ్రనే తల్లి కానీ తండ్రి కానీ లేని పిల్లలు అప్పట్లో హెచ్ఐవి ఎక్కువ ఉండేది కదా హెచ్ఐవితో చాలా మంది చనిపోతూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలందరినీ మనం చేర తీయటం లెప్రసీ పిల్లలను చేర తీయటం సో అట్లాగా ఒక పదిహేను వందల మందిని చదివించాము ఇంకొక ఐదు ఆరు వందల మందిని సుమారుగా బయట నుంచి సపోర్ట్ చేసాం వాళ్ళు డిగ్రీస్ ఇంజనీరింగ్లో అవన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేయడానికి ఉండేది పెద్ద క్యాంపస్లో పిల్లలందరూ ఉండేవాళ్ళు ఒక మూడు వందల నాలుగు వందల మంది పిల్లలు ఎప్పుడు ఉంటా ఉండేవాళ్ళు సో వాళ్ళతో ఉన్నప్పుడే నేను ఎక్కువ ఈ ఈ వర్క్ కి ఎక్కువ అటాచ్ అయిపోయాను వాళ్ళతో ఉన్నప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ వేరు ఉంటుంది సార్ చిన్న పిల్లలతో గడపడము అదంతా అసలు నిజంగా చాలా మంచి నిర్ణయం సార్ మా దగ్గర పుట్టిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అంటే ఎట్లా అంటే కొన్ని ఇల్లీగల్ మ్యారేజెస్ ఉంటాయి మ్యారేజెస్ కానీ మైనారిటీ గర్ల్స్ కొంతమంది ప్రెగ్నెన్స్ అయిపోతారు ఈ సిడబ్ల్యూసి వాళ్ళు వాళ్ళు కొంతమంది ఉమెన్ వెల్ఫేర్ వాళ్ళు తీసుకొచ్చి అప్పు చెప్తారు మాకు వాళ్ళకి ది క్రాస్ దట్ అది ఏంటిది అబార్షన్ పరిస్థితి కూడా దాటి దాటిపోద్ది వీళ్ళేమో మైనర్స్ వాళ్ళ పిల్లలనేమో చేయాలి సో మా దగ్గరే ఉండేవాళ్ళు ఆ తల్లిలు కూడా మా దగ్గరే ఉండేవాళ్ళు పిల్లలు కూడా మా దగ్గరే పెరిగేవాళ్ళు ఇక్కడ ఎక్కడే పుట్టేవాళ్ళు నా నా వైఫ్ డాక్టర్ షీజ్ పిడియాట్రిషియన్ సో ఈ పిల్లలతో పనిచేస్తున్నప్పుడే సాక్షి ఎక్సలెన్స్ అవార్డు వచ్చింది ఒకటి అంటే యంగ్ అచీవర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అని అప్పట్లో సాక్షి వాళ్ళు ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చారు ప్రపోజల్ పెట్టమని నేను పెట్టలేదు నా వైఫ్ పెట్టింది నాకు తెలియకుండానే ఇంత సర్వీస్ చేస్తున్నావు కదా రికగ్నైజ్ చేయాలంటే నాకు ఇష్టం లేదు అంటే మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి రికగ్నైజ్ చేయబడటం అంత పెద్ద ఇట్ ఈస్ అవర్ డ్యూటీ ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ అవర్ డ్యూటీ టు డూ ఇట్ రికగ్నైషన్ కోసం చేసేది కాదు పని సర్వీస్ చేస్తే ఆ రికగ్నేషన్ ఆల్రెడీ వస
ఆయన హీ హాస్ హిస్ సెపరేట్ రిపోర్ట్స్ అబౌట్ మీ ఓకే ఇదంతా పాదయాత్ర ముందు బిఫోర్ ముందే ఓకే 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 నైస్ నైస్ ఓకే సార్ అట్లే ఇది ఏంటంటే మీరు మాటల్లో ఇందాక మనం మాట్లాడేటప్పుడు మేడం గారు అంటే మీ వైఫ్ డాక్టర్ అని చెప్పారు మీ మీ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి నేను ఎంఏ ఎడ్యుకేషన్ చేశాను అంటే యాక్చువల్గా నేను ఈ పిల్లలతో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన ఏదన్నా కోర్స్ చేస్తే బాగుంటుందని ఎంఏ ఎడ్యుకేషన్ చేశాను అప్పుడు తర్వాత కొన్ని అంతా ఎన్జిఓకి సంబంధించి ఉపయోగపడేవి అంటే బడ్జెటింగ్కి రిపోర్టింగ్కి వాటికి సంబంధించిన డిప్లొమా కోర్సులు అట్లాగే కానీ డిగ్రీలు సంపాదించుకోవాలి డాక్టరేట్ రిచ్ చేయాలనేది ఏమి నేను పెద్ద ఏమి పెద్ద కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు మామూలుగా అయితే నేను మేము ఎక్కువ మ్యూజిక్లోను క్రికెట్లో ఎక్కువ ఉండేవాడిని ఆ తర్వాత ఇందులోకి వచ్చిన తర్వాత దీని రిలవెంట్ కోర్సెస్ చేయాలని అలా హాస్పిటల్ ఉంది బికాస్ మై వైఫ్ ఇస్ ఎ డాక్టర్ హాస్పిటల్ ఉంది హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ ఒకటి చేశాను సో మనకి మనకు సంబంధించి చేసుకుంటే బెటర్ కదా అలాగే ఇప్పుడు నాకు హీబ్రూలో బైబుల్ చదవాలని ఒక కోరిక ఉండేది అంటే ఐ వెంట్ టు ఇజ్రాయల్ ట్వైస్ అడిగిలో వచ్చిన తర్వాత హీబ్రూలో బైబుల్ చదవాలని కోరుకు ఉండేది సో అప్పుడు అక్కడ నుంచి వచ్చిన తర్వాత హీబ్రూ నేర్చుకున్నాను కొంత సో ఇప్పుడు ఐ కెన్ రీడ్ హీబ్రూ సార్ ఇక్కడ ఫారెన్ ఫండింగ్ మీద కూడా చాలా విమర్శలు ఎదుర్కొంటూ ఉంటాము అంటే అక్కడ నుంచి వచ్చినది మిస్లీడ్ చేస్తూ ఉంటారు మిస్యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్పేసి కొన్ని వాదనలు వస్తూ ఉంటాయి సో మీరు ఏం చెప్తారు దానికి సమాధానం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫారెన్ ఫండింగ్ రావడం అంటే అంత ఈజీ కాదు సపోజ్ మీరు తెచ్చుకోవాలంటే మీరు తెచ్చుకోలేదు అది ఫారెన్ ఫండింగ్ రావడం అంటే దానికి ఎఫ్సిఆర్ఏ ఉండాలి దానికి సొసైటీ ఉండాలి బడ్జెట్ ప్రపోజల్ ఉండాలి వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయాలి డోనర్ని కన్విన్స్ చేయాలి డోనర్ వచ్చి పర్సనల్గా ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్స్ ఉంటాయి ఆ తర్వాతే వాళ్ళు కన్విన్స్ అయ్యి మనకు డబ్బులు ఇస్తారు తర్వాత రిపోర్టింగ్ ఉంటుంది మనకి ఆడిట్ ఉంటుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆడిట్ ఉంటుంది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆడిట్ ఉంటుంది త్రీ ఇయర్స్ రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఉంటుంది ఎవరు అంత ఈజీగా డబ్బులు తెచ్చుకోవడం దాన్ని స్పెండ్ చేయడం అంత ఈజీ ఏం కాదు కొన్ని చోట్ల జరిగినాయి ప్రతి చోట టెన్ పర్సెంట్ ఈ ప్రజలు అలాంటి వాళ్ళు కరప్టెడ్ పీపుల్ అన్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో ఉంటారు బీజేపీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత వీటిని కొంచెం అడ్డుకునే ప్రయత్నాలు కూడా జరుగుతా ఉన్నాయి ఎక్కువ ఫండింగ్ ఏజెన్సీస్ క్రిస్టియన్ ఓరియంటెడ్ కదా సో బహుశా మరి అది నేను అనుకుంటాం మై మై ఒపీనియన్ ఈజ్ ఈ క్రిస్టియన్ ఓరియంటెడ్ ఈ క్రిస్టియన్ ఈ ఫండింగ్ అంతా తీసి ఈ క్రిస్టియానిటీని స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారు అది అనే ఒక ఒపీనియన్లో వాళ్ళు ఉండొచ్చు అందుకనే దాన్ని అడ్డుకో అడ్డుకోవచ్చు కంపాషన్ ఇండియా అని ఒక చాలా పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళది మూడు వందల కోట్లు ఎంతో ప్రయాణమ్మ వాళ్ళ డోనర్స్ వాళ్ళ ఫండింగ్ వరల్డ్ విజన్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఏఎంజి అని ఒకటి ఉంటుంది వీళ్ళని చాలా పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ ఇవి కొన్ని కోట్ల కోట్ల డబ్బులు పిల్లల కోసం ఇస్తారు నియర్లీ త్రీ ల్యాక్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఆర్గనైజేషన్స్ మూడు లక్షల పిల్లలు మూడు లక్షల అనాథ పిల్లలకి కంట్రీ వైడ్ సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి తర్వాత నేను నా స్టడీలో చిన్నపిల్లలు ఎక్కువ ఇప్పుడు మన పోలీస్ స్టేషన్స్లో క్రిమినల్స్గా జైల్లో ఉన్న క్రిమినల్స్ మీరు చూడండి నేను స్టడీ చేశాను ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్ ఆర్ ఆర్ఫన్స్ ఆర్ బ్రేకప్ అయినటువంటి ఫ్యామిలీస్లో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే ఓకే అంటే వాళ్ళు ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఉండి వాళ్ళు ఎక్కువ తప్పులు చేసి క్రిమినల్స్గా మారిపోతారు అంటే సొసైటీ మీద ఒక లాంటి వ్యక్తి కలుగుతుంది వాళ్ళు సో ఈ పిల్లల్ని చార్ ఇప్పుడు దాకా మాలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ చార్ తీసినాయి కదా ఒకవేళ చార్ తీయకుండా ఉంటే ఏంటి పరిస్థితి ఎంతమంది ఇంకా జైల్లో ఉండి ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ ఈ స్టెప్ వల్ల కంపాషన్ ఇండియా లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ క్లోజ్ చేసేయటం వల్ల మాలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్కి ఫండింగ్ రాకుండా క్లోజ్ చేసేయటం వల్ల ఎవరికి లాభం నష్టపోయేది పిల్లలే మేము మేము కాదు సార్ ఇక్కడ మీరు రాజకీయాల్లోకి ఇన్వాల్వ్ చేయకండి అని చెప్పేసి మీరు స్టార్టింగ్లో ఒక మాట అన్నారు కానీ చేయాల్సిన అవసరం అయితే వస్తూ ఉంది ఎందుకంటే మిమ్మల్ని కూడా కొద్దిమంది రాజకీయ నాయకులు టార్గెట్ చేసినట్టు కనపడతా ఉంది రఘురామకృష్ణరాజుకి మీకు ఉన్న వైరం ఏంటి అది అంటే ఎందుకు ఆయన మిమ్మల్ని టార్గెట్ చేశారు అంటే నన్ను పర్సనల్గా చేసి ఉండరు ఆయన ఆయనకి ఎప్పుడు ఏది తీసుకున్నా ముఖ్యమంత్రి గారే టార్గెట్ కదా ఆయనకి సో ఏది దొరుకుతుంది అని చూస్తారు సో ఏంటంటే నన్ను అపాయింట్ చేసిన తర్వాత ఒక క్రిస్టియన్ని అపాయింట్ చేశారు ఒక పాస్టర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ని అపాయింట్ చేశారు నా ఏయో పాత వీడియోస్ తీసుకున్నారు ఆయన నేను ఎక్కడో మాట్లాడినవి చెర్రీ పిక్ అంటాం దాన్ని అంటే ఆయనకు ఉపయోగపడేదే కట్ చేసుకుంటాడు మిగతాది ఫుల్ సెంటెన్స్
దట్ ఈస్ మై నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే రెండు పెట్టండి నాకేం అభ్యంతరం లేదు ఒకటి తీసేయాల్సిన అంత అవసరం ఏముంది మారల్ వాల్యూస్ ఎందులో ఉంటే ఆ ఆ మారల్ వాల్యూస్ని పిల్లల్ని నడిపించే విధంగా ఉండాలి అని నేను ఒక స్టేట్మెంట్ వేసాను ఆ స్టేట్మెంట్లో ఈ ఒక్క బిట్టు తీసుకున్నాడు ఆయన చెర్రీ పిక్ ఒకటి తీసుకొని అది కొంచెం ప్రచారం చేసి రెచ్చగొట్టాలనే ప్రయత్నం చేశాడు ఇలాంటి వాళ్ళని ముఖ్యమంత్రి గారు అపాయింట్ చేస్తున్నారు మత విద్వేషం ఏదో అంటే మామూలుగా మీ మీరు ఇప్పుడు రాజకీయాల పరంగా మనం పక్కన పెడితే ఆ పాదయాత్రలో పాల్గొన్న తర్వాత ఆయనతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో ర్యాపు ఏర్పడింది తర్వాత అపాయింట్ అయ్యారు ఈ పొజిషన్కి దానికి ముందు మీరు చేసిన సేవా కార్యక్రమాల గురించి ఆయన చూడలేదా సార్ రఘురామకృష్ణ ప్రసాద్ గారు తెలుసు ఆయనకి ఓకే ఎందుకు స్టడీ చేయకుండా ఏమి ఇది చేయండి అదే బ్యాట్ చేయాలనేది కదా ఒకటే ఒకటే ఓకే చేశాడు ఆయన ఆయన చేయగలిగిన డ్యామేజ్ చేశాడు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఎందుకంటే హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఉమెన్ కమిషన్ అందరికీ లెటర్లు రాశాడు మా డోనర్స్కి రాయించారు సో ఎఫ్సిఆర్కి రాయించారు సో అన్ని డ్యామేజ్ జరిగినాయి వాళ్ళు డ్యామేజ్ చేయరు కానీ ఎవరు నష్టపోయారు ఇప్పుడు నా దగ్గర మూడు వందల మంది పిల్లలు ఉన్నారు మూడు వందల మంది పిల్లలు వెళ్ళిపోయారు ఎక్కడ ఉన్నారో తెలియదు ఎక్కడ తిరుగుతున్నారో తెలియదు నేను నా క్యాంపస్ లో ఉన్నాను నా పిల్ల నా ఫ్యామిలీతో నేను ఉన్నాను నేను పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ లో కూర్చున్నాను నేను ఓకే జీతం పరంగా నేను ఫ్యామిలీ పరంగా నేను ఐఎమ్ ఓకే దానికి ఈ రాజకీయాలకి ఆ పిల్లలు పాపం ఇబ్బందులు పడ్డారు వాళ్ళని బలిపశువు చేసినట్టు కనపడతా అంతే ఏదైనా కూడా ఇప్పుడు రాజకీయంగా ఒకవేళ ముఖ్యమంత్రిని చేయాలన్నా లేదా ఇంకొకరిని చేయాలన్నా అల్టిమేట్ గా పీపుల్ విల్ సఫర్ అంతే మనుషులే సఫర్ అవుతారు మీకేమనిపించింది అట్లాంటి టైంలో మీ మీద ఇట్లాంటి అలిగేషన్ వచ్చినప్పుడు అంటే ఏమన్నా ఆయనకి కలిసి నన్ను ఎందుకు టార్గెట్ చేస్తా ఉన్నారని చెప్పుకోవాలి అనిపించిందా లేకపోతే సార్ ఇది మీరు చేస్తున్న ఈ నిర్ణయం మీరు తీసుకుంటున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల ఇంతమంది పిల్లలు సఫర్ అవుతారు అని చెప్పేసి ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనిపించింది అనిపించలేదు ఎందుకంటే ఐ డోంట్ థింక్ ఈజ్ ఇన్ సచ్ మూడ్ అటువంటి ఎందుకంటే క్లియర్ కనిపిస్తుంది కదా మోటివ్ ఏ మనం ఏం చెప్పినా ఇంకా అది వాళ్ళకి తెలీదా ఇట్స్ ట్వంటీ ఇయర్ అప్పటికి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు సీనియారిటీ ఉన్నటువంటి ఆర్గనైజేషన్ ఆయనకి తెలియకపోవటం ఎందుకు ఉంటుంది ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు ఇప్పుడు ఈ విధంగా ముందుకు వెళ్తా ఉన్నారు ఇంకా ఏదైనా బెటర్మెంట్ రావాలి అని అంటే గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి కూడా కొన్ని అంటే మీకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారము పలానా చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది డెవలప్మెంట్ అనేది ఏదైనా సజెషన్స్ ఏమైనా ఇవ్వగలరా సార్ టూ థింగ్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ మంచిగా నడుస్తుంది ఇప్పుడు యాక్చువల్గా అయితే ఎడ్యుకేషన్లో ఒక చిన్న ఫండమెంటల్ ఫౌండేషన్ థింగ్ ఒకటి మిస్ అవుతున్నారని నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఈ చిల్డ్రన్లో సైకాలజీ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేను మేము ఆర్ఫనేజ్ రన్ చేసినప్పుడు మా దగ్గరికి కనీసం ఏబిసిడీలు గుడింతాలు కూడా రాకుండా వచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు సో మేము ప్లాన్ ఎలా చేస్తామంటే త్రీ ఇయర్స్ ప్లాన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్లాన్ వేసుకుంటాం ఒక స్టూడెంట్ మీద సో టెన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్కి ఇప్పుడు ఏమి నేర్చుకోవాలి కనీసం బేసిక్స్ కూడా రాకుండా ఉన్న వాడికి అంతేగాని ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుంచి సిక్స్త్ క్లాస్ సిక్స్త్ క్లాస్ సెవెంత్ క్లాస్ అలా జంప్ చేయడం కాదు సో ఇండివిజువల్ ప్లానింగ్ పర్ చైల్డ్ మీద ఉండాలి అంటే వాళ్ళ వాళ్ళని సాగ్రిగేట్ చేయాలి ఏబిసి కింద అదొకటి రెండు తర్వాత సైకాలజీ చాలా ఇంపార్టెంట్ లెర్నింగ్ డిఫికల్టీస్ ఏమున్నాయి పిల్లలకి అంటే ఎందుకు వాళ్ళు చదవలేకపోతున్నారు తర్వాత మారల్ వాల్యూస్ చాలా ఫస్ట్ థింగ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మారల్ వాల్యూస్ ఎంత మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చినా కూడా మారల్ వాల్యూస్ ఇవ్వకపోతే వాళ్ళకి రేపు పెద్ద అయిన తర్వాత వాళ్ళు అంటే ఈ కరప్ట్ కరప్టెడ్ పీపుల్ ఇప్పుడు కూడా చాలామంది పెద్దగా చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా కరప్టెడ్ అయిపోతున్నారు ఎందుకంటే మారల్ వాల్యూస్ లేక కొంత ఎథిక్స్ లేక సో ఎడ్యుకేషన్లో చాలా స్ట్రాంగ్గా నేను బిలీవ్ చేసేది అంటే మారల్ వాల్యూస్ అండ్ ఎథిక్స్ నేర్పించాలి తర్వాత అవేర్నెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ముగ్గురు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు హెల్మెట్ లేకుండా వెళ్తూ ఉంటారు ఎన్నిసార్లు చెప్పిన సో అవేర్నెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ చేసాము పోలియో ఎడ్యుకేషన్ చేసామంటే రెప్రసీ ఎడ్యుకేషన్ చేసామంటే సో ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ మోర్ అవేర్నెస్ పీపుల్లో ఇది ఇది మంచిది కాదు ఇది మంచిది కాదు అని రిపీటెడ్గా చెప్పాలి అంటే చాలా గవర్నమెంట్స్ నేను అంటే క్రిటిసైజ్ చేయట్లేదు కానీ చాలా గవర్నమెంట్ దే స్పెండింగ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఆన్ పబ్లిసిటీ రెదర్ దెన్ అవేర్నెస్ ఇప్పుడు పబ్లిసిటీ పెట్టుకుంటున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొలిటికల్ లీడర్ నేనే ఉన్నాను నా పెద్ద బ్యానర్ వేస్తుంది అంటే ఎవడు ఆ పక్కన హెల్మెట్ ధరించండి అని ఒక చిన్న అవేర్నెస్ సో అలాగా కొంచెం అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి అదే ఒక కండిషన్ కింద పెట్టాలి మీరు ఏ
వాళ్ళ విశ్వాసం ఇది ఇప్పుడు కూడా మనం చూస్తూ ఉంటే ఒక ట్రైబల్ ఏరియానే కాదు సార్ ఇక్కడ సిటీలలో కూడా కొద్దిమంది మేము డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళాము మెడిసిన్ తీసుకున్నాము కానీ తగ్గలేదు అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఏదో తాయత్తి కట్టించుకుంటే తగ్గింది అని అంటారు సో ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి వాళ్ళని ఉంటది ఉంటది అంటే అదే అంటున్నాను ఇప్పుడు స్లోగా అది ఒకసారి జరిగిపోయే ప్రాసెస్ కాదు ఎడ్యుకేషన్ తో పాటు జరిగే ప్రాసెస్ అది అంటే రీజనింగ్ ఉండాలి కదా ఇది ఎందుకు వస్తుంది డైరీ ఎందుకు వస్తుంది లోపలికి ఏం వెళ్తుంది నువ్వు ఎందుకు అవుతుంది అది అని వాళ్ళకి చెప్పగలిగిన వాళ్ళు లేరుగా అంత ఓపిక్గా చెప్తే వాళ్ళకి ఇప్పుడు కంటామినేటెడ్ వాటర్ తాగకూడదు అనేది ఇది కదా సో దాని మీద ఎందుకు వాటర్ బాయిల్ చేసుకుని తాగాలి అవేర్నెస్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ లాట్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ సార్ ఎన్సిసి వాళ్ళకి ఒక ఫైవ్ మార్క్స్ యాడ్ చేయాలి అని చెప్పేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తీసుకుని అంటే ఇది ఒక వాళ్ళకి ఒక ఆపర్చునిటీ కల్పించినట్లుగా ఉంది సో ఇక్కడ మనకి ఏపీకి సంబంధించి పబ్లిక్ సర్వీస్లలో కూడా పర్సంటేజ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా ఉన్నారు సార్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మార్క్ కూడా సజెస్ట్ చేసింది ఏపీఎస్సీకి అఫీషియల్ లెటర్ వచ్చింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఓకే ఓకే ఇట్లాగా కొన్ని మార్క్స్ అలాట్ చేసాము ఎన్సిసి వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళ రీజనింగ్ ఏంటంటే డిసిప్లిన్ ఉంటుందని ఎన్సిసి వాళ్ళు డిసిప్లిన్డ్గా అంటే వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ అయ్యి డిసిప్లిన్గా ఉంటుంది కదా డిసిప్లిన్గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎంప్లాయీస్గా అయినప్పుడు కూడా ఆ డిసిప్లిన్ అది మెయింటైన్ చేస్తారని వాళ్ళ ఉద్దేశం ఓకే సో ఐ అగ్రీ కొంతవరకు నేను కాదు అందరూ మా కమిషన్లో కూడా కొంతవరకు అగ్రీ చేశారు అట్లాగైతే రేపు చాలామంది ఎన్సిసి సర్టిఫికేట్లు తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు ఎన్సిసి విల్ బికమ్ కరప్టెడ్ ఆల్ ఫైనల్లీ సర్టిఫికేట్ ఓరియంటెడ్ అయిపోతే ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్లో చాలామంది తెచ్చేసుకుంటున్నారు సో అట్లాగే ఎన్సిసి సర్టిఫికేట్ కూడా రేపు తెచ్చుకోవచ్చు కదా సో అందుకని మేము దాన్ని పెద్దగా ఎంకరేజ్ చేయలేదు రెండోది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎన్సిసి పెడతా ఉన్నారు సార్ రెండోది ఏంటంటే ఎన్సిసిలో చేసినంత మాత్రాన డిసిప్లిన్ అయితే ఉంటుంది కానీ మోరల్ ఎథిక్స్ మోరల్ వాల్యూస్ ఉంటాయని మనం చెప్పలేము సో అది దానికి సపరేట్ స్క్రీనింగే ఉండాలి సపరేట్ టెస్ట్లే ఉండాలి ఓకే ఓకే తర్వాత ఎన్సిసి అంటే వేరే కంట్రీస్లో ఇజ్రాయెల్ కానీ కొరియా కానీ ఇట్లా కొన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి కాన్స్క్రిప్షన్ అని ఒక వాళ్ళ దగ్గర ఒక పథకం స్క్రీమ్ ఉంటుంది ఓకే అదేంటంటే స్టూడెంట్స్ ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత ప్లస్ టూ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు పని చేయాలి మిలిటరీలో కానీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ వాలంటరీగా డబ్బులు ఏం తీసుకు టైఫండ్ ఏదో ఇస్తారనుకుంటా ఓకే ఓకే ఒక సిక్స్ మంత్స్ టు టూ ఇయర్స్ పని చేస్తే వాళ్ళకి సపరేట్ రిజర్వేషన్ అలాట్ చేస్తారు వాళ్ళకి ఓకే అంటే ఎప్పుడైతే వాళ్ళు సొసైటీ కోసం పని చేస్తున్నారో సొసైటీ మీద వాళ్ళకి ఒక అభిమానం ప్రేమ ఒక కమిట్మెంట్ పెరుగుతుంది అప్పుడు వాళ్ళని గవర్నమెంట్ జాబ్లో వేస్తారనమాట ఓకే ఓకే సో అటువంటి స్కీమ్ ఏదైనా నేషనల్ వైడ్గా తెచ్చుకొని ఎన్సిసిలో పనిచేసిన వాళ్ళు ఎన్సిసిలో ట్రైన్ అయిన వాళ్ళు సొసైటీలో కూడా ఒక సిక్స్ మంత్స్ వాళ్ళకి ఎక్కడైనా డ్యూటీస్ వేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాఫిక్లో కానీ లేకపోతే రైల్వే స్టేషన్లో కానీ అక్కడ చోట వాలంటరీస్గా డ్యూటీ వేసి యూనిఫామ్తో ఉండి వేస్తున్నారు దాన్ని అఫీషియల్ చేయాలంటున్నాను ఓకే ఓకే అది చేస్తారు డ్యూటీస్ కాకపోతే దాన్ని అఫీషియల్ చేసి అప్పుడు రిజర్వేషన్ ఇస్తే బాగుంటుంది దాని మీద ఓకే ఓకే వాళ్ళు అట్లా పని చేసి వచ్చిన తర్వాత ఓకే సార్ ఫైనల్గా ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు ఇప్పుడు ఎంతో కష్టాలు పడ్డారు తల్లిదండ్రుల నుంచి ఆ బ్లడ్లోనే ఆ సేవాభావం ఉంది సో మళ్ళీ మీరు ఇప్పుడు ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ ఎన్నో అవార్డ్స్ తీసుకొని చిన్నపిల్లల్ని కూడా దత్తత తీసుకొని ఈ విధంగా చాలా మంచి కార్యక్రమాలు అయితే చేస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఒక మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారు పబ్లిక్ సర్వీస్లో ఉన్నారు నెక్స్ట్ ఏంటి గోల్ ఏంటి ఫైనల్గా ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు అంటే ఫైనల్ గోల్ అనేది ఏదేది ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చినా భవిష్యత్తులో కూడా ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చినా ముందుకు వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నాము ఓకే అయితే ఎప్పుడు ఆల్వేస్ చేజ్ యువర్ డ్రీమ్ మనం ఏదైనా చెయ్యాలి అని అనుకున్నప్పుడు దాన్ని మాత్రం మనం ఎప్పుడు వదలకూడదు గివ్ అప్ చేయకూడదు స్ట్రాంగ్గా నిలుచోవాలి అనేది ఓకే ఉద్దేశం నాన్నగారు ఉన్నప్పుడు మీరు ఒక మాట చెప్పారు నాతో ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు ఒక నాలుగైదు నియోజకవర్గాల వరకు ప్రభావితం చేస్తూ ఉన్నారు అనేసి సో ఇప్పుడు మీరు కూడా ఈ సేవా కార్యక్రమాల ద్వారా అందరికీ అంటే పొలిటికల్ లీడర్స్ పక్కన పెడితే పేద ప్రజలకు అందరికీ మీరు తెలుసు ఆ నియోజకవర్గాల్లో సో పొలిటికల్ ఎంట్రీ ఏమన్నా ఉంటుందా ఎందుకంటే చాలా మంది కూడా సేవ తర్వాత పాలిటిక్స్ అంటా ఉంటారు కదా సర్వీస్ చేసాం కాబట్టి వీళ్ళు పాలిటిక్స్ లోకి వస్తే ఇంకా బెటర్ సర్వీస్ చేస్తారని అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా తీసుకుంటాం ఖచ్చితంగా ముందుకెళ్తాం సర్వీస్ చేయడానికే ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్